よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょはいこんにちはいや前ですすごく下ですけど大丈夫そうくそくそかいただきます今日はおサラダでございますいただきまーすもうさ昨日帰省してきてもう死ぬほど寝てんけど朝早く起きたからなんかちょっとゆっくり朝ごはんとか食べて散歩とか行っちゃおうかなみたいな思っとってんでもなんか TikTok 開いたらもう2時間ぐらいたっとってまったーなったよねほんまに一瞬時間ってうまっ美味しいちょっとオリーブオイルはかけすぎたかもしれへんけども美味しいです今日はちょっと好きな男の子の話をしていこうかなと<笑>最近マジで目で追ってしまうみたいな気がつけば目で追っていますみたいな感じになっちゃってるわけその子はめっちゃ面白くってでもなんかちゃんとするところはちゃんとしててみたいなもう何でもできちゃうみたいなもう足も長いし身長も高いし<笑>みたいなただちょっと活動者活動者のだけであんまりでかい子で言えないんですけどもジェシー最近動画でも言ってたんけど、ストーンズのその動画とか、あの音楽とかを結構聞くようにしてたわけ。見たりとかしとって、っていうのを言ったら、そのファンの方たちから、なんか、誰推しですかみたいな言ってくれる子がさ、多くて、え、誰推しなんやろって改めて考えたわけ。もうそういうの推しとか作った方が素晴らしいやか。でさ、誰やろうなと思って、そのストーンズの、こう、TikTok とかを結構見てたわけよ。ほんなら、ジェシー様様が面白すぎて、私多分根っからの面白い人が好きなわけ周りを楽しませようとしてる人が好きでこのように存在してるんですけど私もうほんまにミーハーやからこう TikTok 流れとっても見とったわけよほんならバラエティーの顔どこみたいなぐらいの顔面仕上がっとってよそうそうそうほんまにかっこよくてさダンスうま歌うまみたいな今回もあのおばあちゃん子みたいな,なんかおばあちゃん大好きみたいな言っててそれ家族コモネとかもよくないそんなさなんか推しとかなんか言っていいもんかまだ,まだ全然わからん感じなんやけど推しへの第一歩みたいな<笑>去年ぐらいから曲とかは聴いとったんやけどあんまり言わんようにしててなんかにわかダメですみたいなにわかちょっと無理みたいな人やっぱおるやろうから言わんようにしててんけど、最近ってるってるってるみたいな。TikTok 一緒。私もお笑い芸人さんが、ジェシー。<笑>お前、もう二つね。二つのカテゴリーやから。にわか中のにわかではあるんですけれども、おう、ちょっとどうした画面が壊れたぞ。大丈夫ちょっとにわかに怒ってますかなんか全然リアコゼっていう感じでもないし、なんかもう、押しって言っていいんかなみたいな。もう、プロのにわかみたいな。にわかも極みみたいな感じやから、とりあえず、全身みたいななんかちょっと現実世界のことは一旦置いといて推しがねできた喜びを乾杯てか歌うますぎ思ったわけ私さ今までさ自分のタイプとか分からんかったわけ毎回こう付き合うタイプとかも違うかったからなんか何がタイプなんやろうみたいな感じで思ってたんやけどやっぱりなんかその面白い人がええわ面白いって言ってもさ寝たけをするおもろさなのか、なんか、え、この人はどういう、なんて、なんか突拍子もないことするな、みたいな、面白さみたいなのがあると思うんだけど、別にどっちでもいい。最近私も、ジャニーズの仲間入り、みたいな、してしまいまして、<笑>ありがとうございます。大人になると、ジャニーズのことをさ、今までかっこいいとか言ってんけど、かわいいみたいな感じの目線になってくんのよ。けどさ、スタウンズって結構同年代というかさ、感じやから、久々にかっこいいと思ったかも、ダンス。やばい動物になった気分やばいちょっと聞いてあのさ現実世界でもさ年下男子のこと最近ハマっとってさ現実世界ではこの前久々にそのお友達と恋バナをしたわけ車運転してもらいながら私は後部座席に乗ってたんけどめっちゃ恋バナして彼氏が欲しいっていうよりかはなんかめっちゃ忙しい時とかこう自分がなんか寂しいなって思った時になんかいつもお疲れ様みたいな感じで言ってくれる人が欲しいみたいな難しいですよねうんうらやまでしたあ、ゆうも忘れてたけど、今日はめっちゃヘルシー食事です。サラダと、あと、マイサイズ。おやばいやん帰省の時に、もうなんか食べ過ぎ、飲み過ぎみたいな。そんな、飲まへん、1日ぐらいしか飲まへんかったんやけど、もうあんまあかんのなんか最近お酒が弱いことに気がついた。お酒が弱くなったか飲みに行くことも減ってさ、その体勢とかが減ってきて、すぐ酔っちゃうんよな。だからもう控えようと思います。現実世界でもさ、推しと好きな人とかがいるわけやんか。ノリで好きとか言ってる人に関しては、キャーみたいな、かっこいいみたいな言えん、めっちゃ積極的にいけんねやんか。キャーかっこいいとか言えんのに、ガチで好きな人とか、なんか気になる人に関しては、私に
興味ないしみたいな感じ面白い人が好きなわけ面白い人が好きなんやけど2人で遊んだりとかしたら私が全然面白くなくなるのよなんかちょっとでもな嫌われたくないっていうか多分よく埋もれたいっていう気持ちが働いてほんまに気になる人とか好きになる可能性がある人とかあった時はマジで私マジおもんなくなるし喋らんくなんねやんか何喋ってんねやろ自分って思いながら喋る時も結構あってさそれがちょっと何点かも付き合って慣れたらイエイって喋れんねんけど付き合うまでは緊張してまうよなでさ前がさ6年ぐらい付き合っとってで別れましたでそっから何もないからさもう7年とか何年近くさこのキュンキュン恋愛キュンみたいな好きみたいなってないわけやんか無理だねみたいな付き合う前のこのなんていうか駆け引きみたいなもう忘れたってみたいな感じやねんけど無理なんかさもしさデートとかさ行こうってなったとしてもさ私絶対おもんのなるわと思ってなんか緊張しちゃって思えば思うほど緊張しちゃってさいけないんですけどピンポンピンポンこれめっちゃ美味しいこの林親子丼と林ライスが好きなんやけど最近頑張ってんねん謎に年下男子と同い年と年上派みたいなのがあるやんか私ずっと年上派やってんけどもう最近年下男子にこう母性言われてきてさ<笑>かわいいなーみたいな感じで思っちゃうねんこうグイグイグイグイグイとグイグイグイとしてしまっててさどないみんな<笑>一番理想的なのは年下で普段可愛いけどちゃんとするところをちゃんとしてみたいななんかかっこよくて引っ張ってくれてみたいな<笑>最高じゃないまあ何でもいいんですけど別に。面白ければでもなんか年上やったら普段しっかりしてるけど2人の時にめっちゃ甘えてくるみたいなそれはそれ最高やけどなやば最高やん妄想ってさすごないなんかいろんなシーンが再現できるわけ頭の中であの気になってる人と映画館デート行きましてその後ディナーデートに行きましてその後に<笑>たまりませんねごちそうさまでしたちょうど6時に今日の晩ご飯も終わりましたなんか推しができたからか最近もしべがもしべ最近モチベが高くて動画ではもちろんなんか新作発売とかなんかチートデイとかがあれば全然食べるんですけど動画外では、まあ、今動画やけど最近さ夜ランとかさ七飛びとかしてめっちゃ頑張ってんのやばないなんかモチベ今めっちゃ高くて今月いや今週は頑張りたい<笑>動画外ではもう普段以上に走ったりとかもうめっちゃしたいなと思ってこう痩せたいけど美味しいものを食べたいっていう奇跡の矛盾食べるために痩せるみたいな頑張りたいと思いますみんなもそれぞれに推しがおったらちょっと語ろうやまあ界隈が違くてもまあむしろ同じでもちょっと語ろうや推しとさ好きな人の違いって何なんやろうないろいろ考えとったわけ推しと好きな人の違いって何みたいなだってなんか例えばよ推しおる人は想像してほしいんだけど推しからじゃ付き合ってくださいって言われたら付き合うべ断る理由ないべけどそうやってさでも好きな人も同じやん好きな人から高学生でももちろん付き合うし同じやんって思っちゃってえじゃあ何が違うんやろうなみたいなまたまたまそうしてたわけ<笑>ちょっとこれは深い話になりそうじゃない何なんやろうなみたいな考えとってでもなんか推しってさまあ、そもそも付き合う付き合わんとかの以前にもう半ばちょっと諦めちゃってるというか諦めちゃってるというかなんか付き合うとか付き合わんとかそんな考えずに普通にもうかっこいいみたいな思うのが推しなんかなと思って相手に頑張ってほしいみたいな幸せになってほしいみたいな感情でこう押すのが推しなんかなと思ってで好きな人に関してはちょっとでもね可能性あるくないみたいなんかちょっと好きな人可能性あるんじゃないですかみたいなちょっと頑張っちゃうよみたいな感じやんか現実的にデートも誘うしなんかちょっとおしゃれとかね自分磨きしちゃったりとかちょっとは可能性あってそこにかけて一生懸命頑張ることができるような人みたいなあれちょっと私何喋ってんねやろこの辺って難しないちょっと推しと好きな人の違いみたいな難しい恋愛ってなってるわけでござんすよどうしようかほんまに日本のさ男の人ってさずるい人おらんたまになんか何食うの顔でさちょっと思わせぶりなさ言葉とか言ってきたりとかするやんなんか私めっちゃ弱いんやんかちょっと優しくされたらもうあーでもさ思わせぶりなさ態度取ったと思ったらさバリちょっと冷たみたいななんかちょっと冷たくなったりとかするやんかそれでどんどんどんどん沼にはまっていくわけもうそれやったら最初から思わせぶりすん感じで思いませんどうみんなはいということでごちそうさまでした私はこの後夜勤に行ってきたいと思います<笑>ということで最後までご視聴ありがとうございましたごちそうさまでしたまあダイエットも頑張りながら美味しいものも食べながら恋愛も頑張りながら推し活も頑張りながら頑張っていきたいと思いますということでまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ